Lâche mon bras immédiatement Tu te prends pour qui, hein C'est quoi le plus important Nous ou elle Il faut pas que quelqu'un apprenne ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire Une personne est morte. On peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il faut faire ce que dit Cody. Il a raison, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, Jason. Problème. Je quitterai le boulot vers 8h. Euh, super, je t'attendrai dehors. Ça marche. Salut Julie, tu vas bien ouais, Super Becca, et toi Ça va, ouais. Et, et c'est 500 dollars en liquide, je sais que je te l'ai déjà dit, mais j'aime bien être claire quand je parle de blé. Ouais, 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 je sais. T'inquiète, c'est pas un problème. Tu connais le chemin Euh, ouais, ça devrait aller. Alors à ce soir. C'est ça, ce soir, trésor. Voilà, c'est bon. Génial, t'es au top. <rire> Champagne est arrivé. Euh, je vais voir, bougez pas. D'accord, merci. Oh, Taille, c'est vraiment gentil à toi d'être venu m'aider parce que je sais très bien que c'est ton genre d'heure alors merci. Non, beaucoup. je vous dois bien ça. Bonjour, maman. Chérie, ça va Oui. Oh là là, il fait un froid de canard, on se gèle dehors, c'est horrible. <rire> c'est étonnant de te voir à cette heure-ci, dis donc, tu devrais pas être au salon Si, mais mon rendez-vous de 16h est annulé. Oh. Sacrée soirée privée, hein T'as raison, c'est génial. <rire> tu veux un café, un thé, quelque chose ah oh non, j'ai pas trop le temps. D'accord. En fait, je suis passée parce que... j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Euh, je me demandais si tu pouvais me prêter... 700 dollars. Je te les rendrai vendredi. 700 dollars, rien que ça. Pour quoi faire Pour le loyer. Oh, Danny. Tu m'avais dit que Nick avait enfin trouvé un nouvel emploi. Si j'avais trouvé une autre solution, je ne serais pas venue jusqu'ici. Je vais t'avancer l'argent. Mais tu vas me promettre de venir me voir ce week-end pour qu'on établisse un budget pour Nick et toi. Non, maman, j'ai pas besoin d'un conseiller financier. Chérie, je ne suis pas en train de dire ce que tu dois faire. Mais si tu veux un jour avoir ton propre salon, il faut que tu commences par régler ces histoires d'argent. T'arrives pas à respecter ton budget. Alors si tu continues comme ça, aucune banque ne voudra... Oui, je sais, aucune banque ne voudra me prêter de l'argent, je suis au courant. Exactement. Ok, laisse tomber. J'aurais pas dû venir. Salut, Gabe. Comment tu vas Ça va Qu'est-ce que tu fais Pas oh, grand-chose en train d'acheter des billets pour l'anniversaire de ma mère. C'est la totale quoi. Qu'est-ce que tu fais ce soir Oh bah je vais réviser, manger, dormir. Tu veux dire que tu vas te morfondre en essayant d'oublier cette garce de Karina C'est qui Karina <rire> C'est bien tu t'améliores. Écoute, je sais qu'on est en pleine semaine, mais il faut que tu viennes avec nous au château du lac. On a une surprise pour toi. Ah ouais Quel genre de surprise Attends, je te passe Cody. Salut toi Cody, j'adorerais faire la fête avec vous, mais. Tu sais très bien comment Emma. Elle... Arrête, elle va passer la soirée au restaurant. Crois-moi, la petite sauterie organisée par mon père et ma belle-mère va durer des heures, comme d'hab. Même si tu rentres tard, elle le saura pas. Là, il y a de la partie. Il n'y a que toi qui sera pas là pour voir ça. Tu peux me croire, cette fois, ça vaut vraiment le coup. Mais si je viens, c'est une heure et c'est tout. D'accord, parfait. À tout à l'heure. Oh, 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 oh. Bonsoir. Bonsoir, Oli. Je suis la première. Eh oui, comme d'habitude. Et voilà le plus beau. Salut, maman. Coucou. Il m'a enlevé une sacrée épine du pied, tu sais. Ah. 
Oh, J'ai encore deux ou trois trucs à terminer, mmh. alors je te propose de t'installer et de commander un petit cocktail. Mmh. Je reviens dans une minute, d'accord. Un martini vodka avec une rondelle de citron. Tout de suite, madame. Dis-moi. Oui J'espère que tu conduis pas ce soir, maman. Oh, chérie, t'en fais pas pour moi. D'accord. Fais-moi confiance. Si tu savais comme j'ai hâte de voir la tête des mecs, ça va déchirer. Tu crois qu'on a assez d'alcool Tu rigoles ou quoi On est quatre. En plus de notre petite invitée. Ouh, ça fait du bien de respirer un peu. Salut Oh, chérie Qu'est-ce que tu fais là je suis venu chercher taille, on va aller manger une pizza ou un truc comme ça. Ah d'accord, mais ne rentre pas trop tard, ta école demain. À propos, est-ce que tu as reçu du courrier Ah non, j'ai rien reçu. Oh. Jason attend toujours la réponse de Whitdale. Ah oh, oui, ta mère m'a dit que tu avais postulé à Whitdale. <rire> Très bon choix. Mm. Mm. Ils en mettent du temps. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. <rire> si on y allait. Ouais, allons-y. Merci, madame Harris. Non, merci à toi. Ouais, hein. T'as été super. Je vous en prie. Merci. Salut. À plus, maman. Salut les garçons. Mmh, on a de la chance. Ils sont gentils. C'est rien de le dire. Mmh. Alors comme ça, t'as pas encore dit à ta mère que t'as pas été pris à Whitedale J'y arrive pas. Si tu l'entendais, elle a que ce mot à la bouche. Si t'avais vu sa tête quand Daniel a arrêté l'école. Ouais, mais justement, c'est pas comme si t'allais pas à l'université. C'est juste, tu vas pas à Whitedale. Ok, tu sais quoi Te prends pas la tête avec ça ce soir. Contente-toi de décompresser et de te détendre. De toute façon, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain hein Ouais. Alissa, vous avez fait un travail remarquable. Merci, c'est gentil. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, voilà, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Personne n'aime son patron à ce point. <rire> ce qu'ils applaudissent, c'est le bar. <rire> T'as fini Depuis tard, t'as un enterrement de vie de garçon <rire> Non. Ce garçon est beaucoup trop jeune pour se marier. Ah, t'es vraiment une vilaine fille. Et alors, tu peux me dire ce que tu veux, ça m'est égal, ce mec est plein aux as. Amuse-toi bien. Allez, buvez T'as trouvé tout cet alcool Cody s'est fabriqué une fausse carte d'identité sur ton ordinateur Ouais. Je sais, je suis doué. Oh. Je comprends pas pourquoi les gens disent qu'il est arrogant. Je sais pas. <rire> pourquoi C'est peut-être la coiffure Tu crois pas Oh, bien envoyé, d'accord. Bon, allez, joue, joue. Ouais. On va voir ouais, ça. J'avoue, j'avoue. Très risqué, très risqué. Coucou. Oh, salut. Est-ce que tout va bien Je déteste venir à ces pince fesses sans Jack. Je te comprends. Quand Michael nous a quittés, comment tu as fait pour t'en sortir Tu sais, Jack n'est parti que depuis six semaines. Et j'ai déjà l'impression de perdre mes pédales. Je comprends. C'est dur d'être aussi souvent séparés. Mais ça va aller. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Un autre, s'il vous plaît. Merci. Pas de problème. Oh, il faut trouver un moyen d'éloigner Oli du bar. Mm -hmm. J'en ai plus que marre de ces scènes. Elle me tape sur les nerfs. Ouais. C'est pareil pour Jack. Oui, je sais. Jack m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de l'appeler pour lui demander de rentrer. Pensons à autre chose. Ça nous coûte une fortune de le garder à Hong Kong. Ouais. J'arrive pas à croire qu'il n'ait pas encore signé ce contrat. Mais <rire> il faut qu'on le remplace. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'il aura signé le contrat. Mais en attendant, peut-être que tu devrais aller lui parler. Tant qu'elle est encore assez sobre pour entendre ce que je dis. <rire> Il me semble que tu devrais lever le pied. Tu vas te faire remarquer si tu continues. Pense un peu à Jack. Mais je pense à Jack. Je ne fais que ça, d'ailleurs. Oh, arrête un peu. Tu sais qu'il ne peut pas encore revenir, alors laisse-le tranquille une fois pour toutes. 
Il faut qu'il se concentre. C'est très important pour nous tous, ce contrat. Et je sais que vous avez besoin d'argent. C'est vrai, Dominique, tu as raison. Écoute-moi. Tu n'es pas la seule femme à avoir un mari en déplacement. Et ça fait du bien au mariage. Ils sont sur le point de servir le dîner. Mmh. Allons nous asseoir. C'est bon, je relance. Moi, je me couche. Oh, je vais boire. Oh. Ouais. ouais bon, moi, moi, je me couche. Alors, c'est quoi la surprise T'as invité des nanas du lycée Tu te rappelles celle du week-end dernier <rire> Soyez patient, vous allez voir. Oh, il va jamais cracher le morceau, tu le connais, non Ouais. Désolé, les gars. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais, si vous le permettez, prendre la parole pour remercier Kurt et Dominique de nous avoir invités à cette petite fête. Je porte un toast pour que Masterson poursuive son chemin vers la gloire et la prospérité. Santé Je suppose que je devrais dire quelques mots. Avant tout, Laura, j'espère que ton toast nous portera chance. <rire> Ensuite, je souhaiterais saisir l'occasion pour remercier de tout cœur celles qui partagent mes joies et mes peines. Dominique. Mm. La société Masterson ne serait pas ce qu'elle est si tu ne t'investissais pas autant. Je t'aime. Encore un petit instant. Il faut toujours qu'elle ait le dernier mot. <rire> Je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes très reconnaissants du travail que vous fournissez. Vous êtes notre seconde famille, alors faites-moi plaisir, amusez-vous. Ce soir, oubliez tous vos soucis, vous l'avez bien mérité. Santé. 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 Tu es très doué pour les discours. C'est gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as Mais je montre pas, tu, tu rêves. Hé, hey, les gars, posez les cartes et laissez tomber les bières. Vous vouliez savoir quelle était la surprise Laissez-moi vous présenter la charmante Becca. Bonsoir, monsieur. <rire> Votre copain Cody me dit que vous avez besoin d'un petit quelque chose pour pimenter cette soirée. Qu'est-ce que vous en dites <rire> C'est quoi ton nom, tu euh, Jason. Jason. Et toi Je m'appelle Gay. Et le vilain garçon qui rigole, il s'appelle comment alors, qu'est-ce que vous en pensez Et si on commençait à rigoler Allez, vous n'avez droit qu'à une heure Ce serait un gâchis de la laisser filer Allez, viens, taille C'est bien, les garçons. Alors, Cody, t'as l'intention de participer ou tu veux juste regarder À ton avis C'est pas grave, on peut très bien se passer de lui. Hein. Oh, oh. <rire> Comment était la salade de crabe Elle était succulente. Excellente. Super. Je peux apporter le plat suivant Eh bien, ce serait parfait. Merci, Alissa. Je m'en occupe. Merci. J'ai un peu de mal à oublier mon ex, Karina. Allez, une de perdue, dix de retrouver. Avec un beau sourire comme ça, elle se bousculera au portillon. Ouais, y a rien de moins sûr. Par quoi C'est une surprise. Ah ouais Moi, Tu sais quoi <rire> Prends cette carte. Je vais rester au kit. Si tu veux que je t'accompagne quelque part, un de ces soirs, passe-moi un petit coup de fil. <rire> Mais je suis sérieuse, si les filles te voient avec moi, elles vont te courir après. Ah, Et t'inquiète pas, je te ferai une resto. C'est trop gentil. Qu'est-ce que tu veux, t'es trop mignon. Tiens, goûte-moi ça. Je viens de l'inventer. Ah, c'est sympa, Cody, mais là, faut vraiment que j'y aille. On te met pas à la porte, hein Ouais, mais je devrais déjà être partie depuis un bon quart d'heure. Vous êtes très gentils, les garçons, mais je peux pas rester. Passez une bonne soirée. Ouais, salut, je te montre le chemin. 
D'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir. Salut. Oh, C'était le plus beau strip que j'ai jamais vu. On a déjà vu d'autres Je te déteste, Gabe. Amène-toi, petit, que je te pique tout ton pognon. Ouais, viens ouais. perdre un peu de frais, toi. Tu sais, il n'y a pas d'urgence. Je vous ai déjà donné 15 minutes de plus, chérie. Et je vous en remets une petite Ah, hey, Gabe, t'as déjà entendu parler des alcooliques anonymes <rire> oh, Ça vous fait peur de boire un soir de semaine, oh, les copains, euh... non ah, Non, non, non. Ah, ça va, Jason Ouais, ouais, ça va. Et si on allait un peu dans ma chambre, juste toi et moi Je te trouve très oh. chou, mais je passe mon tour. Pourquoi <rire> ouais. sûr que Parce que je ne fais pas ça. Ah, bon. Arrête un peu, bien sûr que okay. si. Non, tu te trompes. Tu mens, je le sais. Monique m'a dit qu'elle, elle le faisait tout le temps. Alors peut-être que t'aurais dû engager Monique. Faut que j'y aille. Je t'ai filé 500 dollars. Et j'ai fait la route jusqu'ici pour amuser tes copains de classe. C'était ça, notre contrat. Mais tu savais que j'en voudrais un peu plus. Euh, Laisse-moi t'expliquer autrement. La fête est finie, Cody. Alors je m'en vais. Au revoir. Non, tu restes là. Lâche mon bras immédiatement. Personne ne gagne autant de blé rien qu'en dansant nu. Moi, si. Arrête tes conneries, c'est pas vrai. Tout le monde sait que vous vous faites beaucoup plus de fric dans les soirées privées qu'au club. Je t'ai payé et donc, tu t'en iras quand je l'aurai décidé. Chérie, j'ai pourtant été très claire sur les prestations incluses. Arrête tes conneries, espèce de garce. Je t'ai déjà dit de me lâcher Ouais. <rire> Rends-moi mon blé Qu'est-ce que tu fabriques Tu te prends pour qui, hein Tu te prends pour qui C'est pas vrai. Elle est morte. C'est un accident. Qu'est-ce qu'il y a vous étiez en train de vous engueuler. Ouais, je sais, mais... Elle a trébuché, elle n'a pas regardé où elle mettait les pieds. Qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on appelle la police. Attends, attends, on ne peut pas faire ça. Attends, juste... Laisse-moi réfléchir, d'accord On va aller balancer son corps dans le ravin. Ni vu, ni connu. Quoi non, 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 elle était complètement dingue On va laisser sa voiture quelque part en ville. On laissera les clés et elle sera sans doute volée Et si quelqu'un nous voit... Non, on va pas faire ça, on, on va pas faire ça, vous dites n'importe quoi On n'a pas le choix, Jason Si ça vient à savoir, tu te rends pas compte de ce qui se passera Mais ton père nous aidera, il est blindé. Ses avocats nous couvriront... Ça marche pas comme ça, Jason Whitdale n'a pas voulu de toi Aucune université ne voudra de nous si cette histoire se propage Non, il a raison, il faut pas que quelqu'un apprenne ce qui s'est passé. Aucun d'entre nous ne veut gâcher sa vie à cause d'une stripteaseuse bourrée qui a dévalé les escaliers. Une personne est morte, on peut pas faire comme si rien ne s'était passé C'est quoi le plus important Nous ou elle Elle allait passer le reste de sa vie à se taper des mecs pour de l'argent Nous quatre On a de grands projets. Regarde Thaï, grâce au golf on vient juste de lui octroyer une bourse. Je veux reprendre la société de mon père, toi tu aimerais devenir ingénieur. On va peut-être un jour changer le monde. Et qui saura qu'elle a disparu hmm Taï J'en sais rien, j'arrive même plus à réfléchir. Il faut faire ce que dit Cody, il a raison, on n'a pas le choix. Écoutez, on va se serrer les coudes et on va s'en sortir. On n'a pas le choix, Jason. Gabe, taille, aidez-moi à mettre le corps dans la voiture, d'accord Jason, prends une serviette et suis tout ce qu'elle a pu toucher. Je sais que vous devez rentrer et que vous êtes pressé. Une fois qu'elle sera dans la voiture, vous pourrez y aller. Gabe et moi, on s'occupera du reste. Ok Allez, quoi, Jason, fais ce que je te dis
En tout cas, je tiens à vous remercier une fois de plus. C'était très réussi. Il n'y a pas de quoi. Ah, Et voilà. Merci, Laura. Alors, on se dit à demain matin Oui, à la première heure. Oh. <rire> merci beaucoup. Merci d'être venu. Ah, je vous en prie. Bonne nuit. Oui. Au revoir. Bon, Oli devrait rentrer sans encombre. Je viens de la mettre dans un taxi. C'est gentil. On y va, mon chéri Oui. On n'aurait jamais dû faire ça. On est dans Cody, on se rend tous coupables. Arrête, c'est notre ami. On laisse pas tomber les copains. Et puis, il a dit que c'était un accident. Un accident On les a entendus se disputer. Écoute, il faut... Il faut qu'on lui fasse confiance, tout va bien se passer. Ouais, et si c'est pas le cas Ça sera le cas, je te dis. Il faut que ça se passe bien. Jason Hé, hey, on a promis à Cody. Tu m'écoutes, là Oui, je sais. Je sais ce qu'on a dit. Je suis désolé, maman. J'avais pas vu l'heure. Chérie, j'ai pas arrêté de t'appeler. J'ai oublié mon téléphone à la pizzeria, excuse-moi. Et quand on est allé le rechercher, j'ai vu que t'avais appelé. Vous êtes allé où euh, On a roulé, on est allé chez Taï. Excuse-moi de t'avoir inquiété. Je vais me coucher, je suis fatigué. Essaye de lui parler, de le raisonner. Tu le connais, il est à cheval là-dessus, il s'est rien caché. Oui, je le connais, c'est mon ami. Fais comme si rien ne s'était passé devant papa et Dominique, d'accord Fais comme si rien ne s'était passé. Ouais, c'est bon, ça va. Bonsoir, messieurs. Et si on commençait à rigoler tu te prends pour qui, hein On va aller balancer son corps dans le ravin. Ni vu ni connu. T'es complètement dingue On va serrer les coudes et on va s'en sortir. Et si quelqu'un nous voit Qui saura qu'elle a disparu Mans vont refaire une vente de jouets au profit d'une œuvre de charité. Au moins, ça les occupe. Cody, j'aimerais que tu y ailles. Histoire de faire une bonne action. J'ai besoin de l'appui des Whitmans pour le terrain d'Arlen. Dominique m'en a déjà parlé, je lui ai dit que je pouvais pas. Ils font ça le 15 et j'ai des places pour un concert ce jour-là. Tu pourras aller à d'autres concerts. Je souhaite que tu y ailles à ma place. Et Gabe, alors Non, Gabe ne peut pas y aller. Ton père et moi, nous serons à San Francisco le 15 et on a besoin de toi. Tu sais, tu auras des tas d'obligations dans ce genre quand tu seras diplômé. D'accord. Si tu le dis. Pardon Si tu le dis. Gabe, c'est l'heure Je suis prêt. Bonne journée, les enfants. Il faut qu'il commence à prendre tout ça plus au sérieux. Il est encore jeune. Et il est très instinctif, tu sais. Oui, maman. 
Tu as toujours besoin d'emprunter de l'argent Si c'est le cas, je vais aller à la banque et je te la porte au salon. Euh, non, c'est bon. Le frère de Nick va nous le prêter, mais merci quand même. J'adore. Chérie, je veux que tu saches que je suis là si tu as besoin d'aide. Oui, je sais. Je sais. Et je suis désolée d'être partie comme ça hier, mais... C'est pas vraiment la joie avec Nick. Et... Je sais pas trop, je suis stressée. Écoute, est-ce que ça te dirait de passer et de dîner avec moi au restaurant un soir de cette semaine Il faut qu'on se voit plus souvent. Si tu veux, oui. Je te laisse travailler. D'accord. Au revoir. À bientôt, ma puce. Vous vous êtes rabiboché elle se fait du souci, tu vois. Et c'est pas facile parce que je sais qu'elle aime pas trop Nick. C'est dingue, le père d'Aaron, c'est exactement pareil. Parce que tu comprends, son garçon adoré est trop bien pour sortir avec une coiffeuse. Ah euh, ouais Non, mais les opposés s'attirent, pas vrai Alors ça veut dire que Nick ne peut être qu'un as. Oh, tu serais pas en train de te jeter des fleurs mm -hmm. <rire> Tu sais, faut que t'arrêtes de te prendre la tête sur ce que pense ta mère. Après tout, c'est son boulot de te rendre la vie dure. Tu crois ça à toi mais oui, bien sûr, on les rend dingues jusqu'à ce qu'on atteigne 18 ans et ensuite, eh ben, elles nous rendent l'appareil pour le restant de nos jours. C'est ce qu'on appelle la vengeance. T'as raison. C'est sympa de m'avoir apporté ça, je mourrais de faim, merci. Il a pas de quoi. Alors, de quoi tu voulais me parler Tu m'avais l'air angoissée au téléphone. C'est à propos du lycée Non, si seulement ça pouvait être ça. Excuse, Dani, c'est Sylvia. Elle veut savoir si tu peux faire sa permanente à deux heures au lieu de trois. Non, je peux pas. Dis-lui que j'ai une coupe à deux heures et demie. D'accord. Désolée. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe Ça a l'air assez sérieux. Ça l'est, oui. Est-ce que tu as déjà gardé quelque chose pour toi en sachant très bien qu'au fond, ben, tu, tu devrais le dire De quoi est-ce que tu parles, Jason Désolée, c'est encore moi. Ça te va demain à 13h30 oh Cette cliente va me rendre complètement dingue. Excuse-moi, attends. Je reviens dans une minute, d'accord mmh. Je suis vraiment désolée. Euh, non, non, t'inquiète, c'est pas grave. On en discutera un autre jour. T'es sûr Ma prochaine cliente arrivera pas avant 10 minutes. Ouais, non, 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 t'inquiète pas. Faut que j'aille au bahut de toute façon, alors euh, je reviendrai te voir. Ah, merci Kelly. <coughs> ah, ça va Ouais, ça va. Écoute, je ne tiens pas à te mettre dans l'embarras, mais... Que s'est-il passé entre Jason et toi hier soir Comment ça euh, Tiens-le par le pied. Pardon. Eh bien, vous êtes rentré très tard. Et... Euh, je sais pas, Jason était... Il n'était pas lui-même. Ah. Bah, j'en sais rien, non Il n'y a rien de mieux, on est sorti et on s'est bien amusé. Alors, il ne s'est rien passé Non, rien qui expliquerait un comportement bizarre. Très bien.
tout va bien Oui, ça va. T'étais où au déjeuner Je suis allé manger dehors. Je vais faire une partie de billard avec Johnny et Peter vers 5h30. Tu veux venir avec moi Non, cette semaine, j'ai pas envie. Je croyais qu'on devait avoir un comportement normal. C'est assez difficile d'avoir un comportement normal dans ces conditions, tu crois pas Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'on aille raconter à la police ce qui s'est passé En toute honnêteté, ouais, j'aimerais bien. D'accord, mais on va y aller tout doux. Il faudrait qu'on aille voir un avocat avant, tu crois pas Ouais, je crois, ouais. Il faut que j'aille en cours, mais... Fais comme si de rien n'était pour l'instant. Je vais tout organiser et je t'appellerai. Tout va bien se passer. T'inquiète. Je suis sûr et certain qu'il va tout balancer. Pas tout de suite, mais si je reviens pas lui dire ce qu'il veut entendre, il ira chez les flics tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire Je vais te dire ce qu'il nous reste à faire. Je ne suis pas là, mais dites-moi tout. Salut, Becca, c'est moi. Euh, je me demandais si tu allais te pointer ce soir. Parce que tu t'es prévu au planning hier soir et... Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien. Appelle-moi dès que tu auras ce message, d'accord Hé, hey, Cynthia, viens voir un peu. Tu aurais pas vu Becca Non, je l'ai pas vue. C'est bizarre. Elle est censée travailler ce soir. Hier soir aussi, elle était censée travailler, je te signale. C'est pas pour autant qu'elle était là. Je sais, elle est pas venue. Je viens de lui laisser un message sur son répondeur, elle ne décroche pas. Je commence à m'inquiéter, tu sais. T'en fais pas, allez. Tu connais Becca Qui sait ce qu'elle mijote Bonjour, mon chéri. Viens manger, je t'ai préparé des œufs à la coque. Non, merci. Hé, hey, chérie. Ce serait plus simple si tu me disais ce qui ne va pas. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Non, je, je, je peux pas en parler. Pas encore. Jason, enfin c'est moi, ta mère. Tu peux tout me raconter. Je, je... Et chérie, quoi que ce soit, tu peux m'en parler. Je veux pas être en retard en cours. Hé, hey Gabe Il est où, Cody Je l'ai pas vu de la journée. Il est pas là euh, il est... Euh, il est malade, pourquoi Tu sais, s'il a trouvé une solution, il a dit qu'il allait y réfléchir. Euh, pas encore, il est probablement en train d'y travailler. Ça marche, dis-lui de m'appeler, d'accord T'inquiète. Et voilà, c'est l'heure. Allô Salut, c'est moi. Bon, écoute, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit. Et t'as raison. Il vaut mieux aller à la police et leur raconter ce qui s'est passé. Génial. Génial. Faudrait qu'on en discute entre nous. Tu peux nous rejoindre, Gab et moi, dans ce bar où on allait souvent Tu sais, celui que mon père va détruire pour construire des apparts. Taï va venir après le travail. Ouais, j'arrive. Je suis là dans un quart d'heure. Super, on t'attend. À tout de suite. Il arrive. Salut Ah, Jason Salut, ça va T'as soif 
Ouais. Ah, bah c'est la dernière fois qu'on met les pieds ici. C'est vendu la semaine prochaine. <rire> euh, je suis content que vous vouliez qu'on en parle parce que j'ai beaucoup repensé à, à tout ça. Dis-moi un truc, Jason. Comment tu veux qu'on procède Ben... Euh, je crois qu'on devrait réunir nos parents tous les quatre, genre les rassembler dans une pièce et, et leur dire la vérité. Et ensuite, on va tous au commissariat. C'est pas mal du tout comme plan. Qu'est-ce que t'en dis Ouais. Hmm. Et, et si on décide de suivre son plan, comment on annonce la nouvelle à papa et Dominique Ça va Salut J'ai décidé d'accepter ton invitation à dîner. <rire> tu as bien fait. Qu'est-ce qui te ferait plaisir On a du maï maï ce soir. Oh ouais Très bonne idée <rire> Je vais prévenir la cuisine, d'accord Je reviens. Et pourquoi pas commencer par leur dire où est la voiture Ouais Attends, quoi Où est la voiture ça va, Jason Ouais. Euh... Ouais. Oui, ça va. On devrait... On devrait leur dire où t'as laissé la voiture. Je suis pas sûr de me rappeler l'endroit exact. Ah. Jason est venu me voir au salon l'autre jour. Ah bon Oui, il m'a apporté à déjeuner. Mais il est pas resté longtemps. Il ne t'aurait pas raconté ce qu'il tourmente, par hasard J'ai essayé de lui parler, mais il a dit qu'il ne pouvait rien me dire. Il voulait qu'on en discute, mais on n'a pas arrêté de m'interrompre, alors... Il n'a pas eu le temps. Je vais rentrer tôt ce soir, je lui apporterai le dîner. Et je vais avoir un tête-à-tête -tête avec ton petit frère. Ensuite, on leur dit où ils peuvent trouver le corps, c'est ça Je me sens... Cody, Cody Faut Cody. pas qu'il tombe Jason Jason Jason, tu crois que tu lui en as donné assez Je lui ai donné presque 20 fois la dose conseillée. On va le mettre dans le 4x4. Moi, je conduirai sa voiture. On changera sur place. Ouvre la portière La portière Jason sur la messagerie de Jason, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut, c'est moi. Je t'ai apporté à dîner. On aurait pu manger ensemble. Enfin, bref. Je ne savais pas que tu sortais ce soir, alors... Appelle-moi quand tu auras le temps, d'accord J'attends ton coup de fil. Très bien. C'est Alissa. Excuse-moi de t'importuner en pleine nuit, mais Jason n'est pas rentré à la maison. Qu'est-ce que tu dis Je me demandais si Taille avait eu de ses nouvelles après le boulot. Ah, j'en sais trop rien. Il ne répond pas au téléphone. J'ai appelé Danny, elle ne sait pas non plus. Je vais aller réveiller Taille pour lui demander, d'accord Merci. Oh, excuse-moi, chérie. Maman euh, Est-ce que tu as vu ou eu Jason au téléphone ce soir Quoi Non. 
Pourquoi Alissa est au téléphone et il n'est pas encore rentré chez lui. Je suis sûre qu'il va bien. Endors-toi, Poussin. T'as appelé son copain du club de gym Carlos Oui, je l'ai appelé. J'ai contacté tous ceux qui pourraient savoir. Ty ne sait pas où il est. Les Masterson ne répondent pas. J'ai même essayé Karina. Elle ne sait rien non plus. C'est pas son genre, maman. Je sais. Oh. Non, j'y vais, j'y vais. Allô Bonjour, Dani, c'est moi. C'est Oli. Est-ce que Jason est rentré Non. Et personne ne l'a vu. Oh, c'est très étrange. Ouais, on a même appelé les hôpitaux, mais... Vous avez essayé Sainte-Marie. Je sais que c'est un peu loin, mais on ne sait jamais. Bonjour, madame. Êtes-vous Alissa Harris D'accord. Merci, Oli. Tiens-moi au courant. Oui, 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 on tiendra au courant, promis. Au revoir. Oh Maman Il est mort. Et ce téléphone, la dernière fois. Moi, oh, j'avais dit. Salut. Venez voir. Jason est mort. Quoi Mais de quoi tu parles Ma mère l'a appris par Madame Harris. Il a fait une overdose hier soir. Un mec l'a retrouvé mort dans sa voiture près du réservoir. C'est affreux. Il vous a appelé, vous J'étais au boulot, moi. Non, 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 il nous a pas appelés. Mais je sais pas trop quoi dire. Je l'ai vu hier au lycée, mais c'est tout. J'arrive pas à y croire. Tu sais, il était un peu déprimé après sa rupture avec Karina. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a la lettre de Whitdale. Vous plaisantez, là. On sait très bien ce qui allait pas. Oui, mais comme on a décidé de pas parler de ça, il devait y avoir autre chose, tu crois pas Ils vont faire une annonce officielle il y a une veillée pour lui à 10 heures. Ok, on y sera. J'aurais jamais cru qu'il prendrait un jour de la drogue. Il était tellement contre. Maman. Et s'il avait voulu mourir Oh, non. Il a dit que l'autopsie nous le dirait. L'autopsie Mon fils On rentre à la maison. Dieu. Je vais passer quelques jours avec toi. Tu disais qu'il n'avait laissé aucun message d'explication. Non. Mais c'est sûr que c'est un suicide. Ils en sont pas encore tout à fait sûrs. Ils ont dit ce matin que c'était peut-être un accident. Pauvre Alissa, tu imagines C'est insensé. Qu'est-ce qui est insensé Cette... Cette épidémie de suicide d'adolescents. Croyez-moi, quels que soient les problèmes que vous rencontrez à votre âge, ils ne sont sans doute pas si graves. Si tu veux mon avis, c'est la faute des parents, tout ça. Enfin, jamais de la vie nos garçons ne feraient une telle chose. Tu rigoles, j'espère. Tu me passes le sel Ça va, Gabe Je te trouve très silencieux. Non, ça va.
Nous sommes au regret de vous annoncer que vous ne ferez pas partie des étudiants de Whitdale en 2012. Ça va Danny Est-ce qu'il t'avait parlé de ça Ils l'ont pas sélectionné Non. Tu crois que c'est ce qu'il avait tant de mal à nous dire Que c'était trop dur Peut-être que c'est à cause de ça qu'il était contrarié. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'en parler tout de suite. Peut-être qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Ça, en plus de sa rupture avec Karina. Ah, oh, chérie. Maman, c'est ma faute. Il a essayé de me parler au salon et on n'a pas arrêté de nous interrompre. J'aurais dû... J'aurais dû rester assise à côté de lui et l'écouter. Tu ne savais pas, Dani. C'est moi, sa mère. C'est moi qui aurais dû voir qu'il avait besoin d'aide. Peut-être qu'il a eu le temps d'en parler à Thaï. C'était son meilleur ami. Je crois qu'on devrait l'appeler. Je vous l'ai déjà dit, vous en savez plus que moi. J'espérais qu'il t'avait raconté quelque chose. Non, je suis désolé. D'accord, merci. Je vous en prie. Il n'y a pas de quoi, madame Harris. Prends soin de toi. Ouais, au revoir. Pauvre Alissa. Tout ça est si triste. Cody, Cody, attends. Ils viennent de retrouver le corps de Becca. Ils parlent que de ça aux infos. Bon, écoute, reste cool. Va chercher ta veste. Ça y est, vous êtes prêts Si on peut dire. Est-ce qu'ils vont livrer les fleurs qu'on a commandées directement à l'église Oui. On n'oublie pas de dire à Alissa qu'on est désolé. Si on y va, on ne sera jamais à New York pour notre rendez-vous. Je suis sûr qu'elle comprendra. Très bien. Ce sont les pages financières euh, Non, tiens. Merci. Quand j'ai emménagé dans cette ville et que je suis arrivé à l'école, j'étais le petit nouveau. Jason a été mon premier ami. Je ne savais pas à l'époque qu'on deviendrait aussi proche avec le temps. Jason n'avait pas de frère et moi non plus, alors on disait toujours qu'on était frères par choix. J'aurais été super fier d'avoir Jason comme frère. C'était quelqu'un de bien. Le genre de personne qui adore la vie. C'était quelqu'un qui voulait toujours faire ce qui était juste. Et peu importe ce que disaient les autres. Pour que Jason fasse ce qu'il a fait, il a dû y avoir des événements dans sa vie dont il ne pouvait parler à personne. Des événements que la plupart d'entre nous ne comprendrait pas. Jason était un garçon malin. Trop malin. Il était doué dans tous les sports. À part le golf. Et je sais qu'il vous aimait énormément, Madame Harris. Et toi aussi, Danny. Et je sais qu'il va beaucoup nous manquer. Merci. Le dernier enterrement auquel j'ai assisté était celui de mon père. Je n'avais que 12 ans à l'époque, mais je me souviens très bien du vide qu'il a laissé dans notre vie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas mon père, il a été tué dans un accident de voiture. C'est difficile de comprendre comment quelqu'un peut vous embrasser et vous dire « à demain, chérie » et ne plus être là dans l'heure qui suit. Je suis plus âgée que Jason, mais je sais que de nous deux, c'était lui le plus intelligent. Le plus ambitieux aussi. Celui qui allait faire des choses merveilleuses dans la vie.
C'était mon petit frère, mais il m'a beaucoup appris. Enfin, quand il essayait pas de me faire des croche-pieds pour rigoler. Quand il se cachait pas dans les buissons pour me faire peur. <rire> vous vous rappelez quand vous aviez mis ces drôles de masques Je sais pas pourquoi Jason a fait ce qu'il a fait. Je sais pas si quelqu'un le comprendra jamais. Mais je sais qu'il se trouve maintenant dans un endroit où ce qui lui faisait tant de mal s'est envolé. Et même si j'aimerais qu'il soit toujours là, je sais qu'il a trouvé la paix. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut espérer. C'était très beau ce que tu as dit. Merci. Merci à toi. On se retrouve là-bas. D'accord. A tout de suite. Toutes mes condoléances, Madame Harris. Merci, Cody. Papa et Dominique voulaient venir, mais ils étaient attendus à New York. C'est pas grave. Je suis contente que vous soyez venue. Madame Harris, s'il y a quoi que ce soit, vraiment quoi que ce soit qu'on puisse faire pour vous aider, n'hésitez pas. Je vous remercie, les enfants. On se retrouve au cimetière. D'accord. Allons-y. Oui, oh, c'est tellement facile pour toi de dire ça, Jack. Tu es à plus de 12 000 kilomètres. J'espère simplement que tu montres l'exemple aux petits, c'est tout. Je fais de mon mieux. Et c'est pas facile si tu veux tout savoir. Oui, je sais. Ah. Oli Oli Va y rentrer, je te rappelle. T'aurais dû venir, ça leur aurait fait plaisir. Comment c'était C'était naze. Bon, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne vais pas aux enterrements. C'est vraiment trop difficile. Comment va Alissa J'imagine même pas ce qu'elle traverse. Perdre un enfant est probablement la pire chose au monde. Je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais. Moi non plus, je veux pas te perdre. Viens là. Bonjour, police de Philadelphie. Ah, c'est gentil de me rappeler. Merci. Euh, je crois savoir à qui correspond le corps que vous avez trouvé dans le parc. Euh, oui, parce que ce matin, ils ont dit que... Elle avait un tatouage de papillon et la fille que je connais en avait un aussi sur la hanche. Et ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. Et elle a un nom, cette fille oui, son nom est Becca, elle, elle est danseuse au Lucky Kitty. Vous pouvez venir à la morgue pour l'identifier L'identifier Non, je, je, je ne sais même pas si Becca est son vrai nom, inspecteur. Tout ça restera confidentiel, madame. Ah oui, d'accord, je vois. Je vais... je viendrai vous voir après le travail. Très bien. Les analyses disent qu'il avait 18 fois la dose dans le sang. Combien de fois tu vas lire ça, maman 18 fois, Danny. Il ne voulait pas se rater. Qu'est-ce que c'est J'en sais rien, une lettre adressée à Jason. Ça vient de la Cessfield Ballet Company. Oh, les billets pour ton anniversaire. Quel billet, chérie Il voulait t'emmener voir un ballet. Il m'avait demandé si c'était un bon cadeau. Mmh. Il les a commandés deux jours avant de mourir. C'était vraiment trop mignon. Il voulait être ton cavalier parce que tu n'étais pas sorti depuis que tu avais rompu avec John. Chérie, je trouve tout ça très étrange. Tu trouves étrange qu'il t'invite 
Il m'achète des places. Quand on fait des projets, c'est qu'on a envie de continuer de vivre. Je suis sûre qu'il ne pensait pas à ça quand il a décidé d'avaler les médicaments. Non, réfléchis une minute, Danny. Ça colle pas. Il était en train d'oublier Karina. La lettre de Whitdale était arrivée une semaine avant. Il a dû se passer quelque chose ces deux derniers jours. Maman n'arrive pas à comprendre pourquoi elle s'est tuée. Elle, elle dit que ça colle pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, je vois. Mon cousin a réagi de la même façon quand sa fille s'est suicidée. Il s'est mis en tête de chercher à savoir pourquoi. Et il a réussi Non. Et du coup, comme il était obnubilé par ça, il n'arrivait pas à aller de l'avant. Oui, mais quand on cherche pas à savoir, c'est pas plus facile pour autant. Tu sais, les gens se mettent à culpabiliser quand un membre de leur famille se suicide. Si ta mère trouve une cause extérieure, elle se sentira moins en faute. T'as raison, c'est vrai qu'elle culpabilise depuis que Jason est mort. Moi aussi, à vrai dire. Arrête, Danny. Le suicide est la cause principale de décès chez les adolescents dans ce pays. Ils disent qu'un ado sur cinq y a déjà songé. Dany, plus vite t'auras accepté que jamais tu pourras comprendre ce qui lui est passé par la tête, plus vite tu pourras faire ton deuil. Lucky Kitty. Le Lucky Kitty C'est un club de striptease en ville. Exact. Mais qu'est-ce que ça faisait dans sa poche Il est beaucoup trop jeune pour y entrer. Ça veut rien dire. Il ne demande pas toujours les papiers d'identité. Tu veux savoir un truc bizarre C'était dans la chemise qu'il portait le soir où il est rentré si tard. Et il a été très évasif sur ce qu'ils ont fait ce soir-là. Bon, il est allé dans un club de striptease. Et alors Il y a des tas de lycéens qui font ça, maman. Oui, je sais, c'est juste que tout à coup, je m'aperçois que j'ignore tout ce qu'il faisait. Où il allait, qui il voyait. Pourquoi tu fais ça, maman Parce que... Peut-être bien que sa mort est liée à tout ça. Il faut que tu fasses ton deuil. Si tu te lances dans ce genre de quête juste pour prouver que son suicide n'en était pas un, ça ne t'aidera pas à aller de l'avant. Chérie... Tu crois que je fais ça parce que je culpabilise Je fais ça parce que je sens bien que, que ce n'est pas net. Et j'ai bien l'intention d'en trouver la raison. Écoute, ne t'inquiète pas pour moi. À tout à l'heure. Oli Alicia Salut. Comment tu vas Ça va bien. Et toi, comment tu vas Pour être honnête, je suis épuisée. Est-ce que Taï est là par hasard J'ai appelé le restaurant, mais ils ont dit qu'il n'était pas venu ces derniers jours. Oui, depuis l'enterrement, il est dans tous ses états. Il est là. Tu veux que j'aille le chercher En fait, je suis pas loin de chez toi. Je peux passer vous voir une minute Mais Oui, bien sûr. Avec plaisir. Super. J'arrive, merci. Oh, je sais pas où il a eu ça. Tai, je ne suis pas venue te voir pour te créer des ennuis. Mais 
Jason et toi, vous vous êtes peut-être procuré de fausses cartes d'identité et... Euh, non, je vous le jure, Madame Harris, je suis jamais allée dans ce club. Si Jason y est allé, c'est sans moi, en tout cas. J'ai trouvé cette carte dans la poche de sa chemise qu'il portait le soir où vous êtes rentrés très tard, tous les deux. Le soir du dîner des Masterson. Ouais, le soir où on est allé à la pizzeria. Ty, tu es sûr que rien ne s'est passé ce soir-là Rien du tout, je vous le jure. Et tu ne sais vraiment pas où il a eu cette carte Non. D'accord. Merci de m'avoir reçu. De rien. Tu es sûr que tu ne veux pas rester dîner C'est gentil, mais Danny devrait rentrer dans une heure. Oh. J'espère que tu te remettras vite. Oui, merci. Hé, hey, Danny oui. Regarde un peu ça. Il parle du club qui était sur la carte que ta mère a trouvé. Tu vois Le Lucky Kitty. Cette fille qui vient de retrouver morte dans le ravin, c'est là qu'elle travaillait. La dernière fois où elle a été vue au club, c'est le soir où Jason a eu la carte. T'as raison. Ça veut dire quoi d'après toi pas être impliqué dans ce meurtre. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Ou entendu quelque chose, j'en sais rien. Oh. T'as imaginé qu'ils ne sont pas allés là-bas ce soir-là. Mais il est resté très vague sur ce qu'ils ont fait. Tu crois qu'il ment C'est ce que je vais essayer de savoir. Je vais aller y faire un tour. Au club de striptease mm -hmm. Pourquoi faire je vais poser des questions, on les a peut-être vus là-bas. Maman, c'est n'importe quoi. Tu sais combien de mecs entrent et sortent de cet endroit chaque soir Probablement des centaines. Combien de lycéens y entrent, tu crois Pas beaucoup. Vous connaissez ce jeune homme Non, je ne D'accord. Ce garçon. Non, non. jamais vu. Excusez-moi, vous connaissez ce garçon Est-ce que je peux vous aider Je peux vous poser une question Allez-y. Vous avez déjà vu ce garçon Il a l'air jeune. Oui. 17 ans. Mm -hmm. C'est vrai que parfois, les jeunes utilisent des faux pour entrer, mais... Non, je ne l'ai jamais vu. Il est très séduisant. Oui. Et si je vous montre celui-là, il est déjà venu Non, je ne l'ai jamais vu. Ah Celui-là, par contre, il est déjà venu. Qui Lui. Il est déjà venu Plusieurs fois même. Mais pas dernièrement. Vous êtes sûr Oui. La dernière fois, il s'est assis à la table du coin et il dépensait son argent sans compter. Et les autres l'accompagnaient Pas pendant mon service, en tout cas. Euh, je suis curieuse. Pourquoi ces questions Celui-là. Il avait la carte de visite du club sur lui. Le soir où la danseuse a été tuée. J'essaye de voir s'il y a un lien. Je travaillais ce soir-là. Et je peux vous promettre qu'aucun de ces garçons n'était là. Vous croyez que vous vous rappelleriez Vous voyez tellement de monde. Mm -hmm. C'était un mercredi soir. C'est calme le mercredi soir. En plus, Becca n'est pas restée longtemps. Elle est partie tôt parce qu'elle avait une soirée privée. Une soirée privée Où ça La police m'a demandé la même chose. Elle a dit qu'elle allait à un enterrement de vie de garçon. Non, attendez, quoi Elle a dit que l'homme était trop jeune pour se marier. Elle a dit autre chose Non. Merci. Euh, papa, attends. Non, attends, attends, attends. Je comprends pas. Pourquoi on construit pas le parking derrière 
C'est une très bonne question, Cody. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne collerait pas. On a un virage à gauche, là, tu vois Oui, et alors C'est le seul accès à la propriété. Ah, tu crois Je m'en occupe. Bien, madame. Alice, s'asseoir. Entrez, je vous en prie. J'espère que vous n'alliez pas passer à table. Non, entrez, je vous en prie. Vous tenez le coup. Toutes mes excuses pour ne pas avoir été là au funérail. Merci. Et merci pour les fleurs, elles étaient magnifiques. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que... Cody est là J'aimerais lui parler une seconde. Oui, il est... Il est dans le bureau avec Kurt. Il n'y a pas de problème, venez avec moi. Ça se passera là. Madame Harris, je vous présente toutes mes condoléances. Merci, Kurt. Alissa est venue voir Cody. Bonsoir, Madame Harris. Bonsoir, Cody. Gabe Asseyez-vous. Je vous en prie. Il faut que je te pose une question. Oui Depuis le décès de Jason, j'ai la sensation qu'il qu y a quelque chose dans cette histoire qui ne va pas. Que voulez-vous dire Je sais que sa candidature à Whitdale a été refusée. Je sais qu'il avait rompu avec sa copine, mais... C'était un garçon très fort. Alors, vous ne croyez pas au suicide Le soir de votre réception au restaurant, deux jours avant sa mort. Mmh. Il est rentré à la maison très tard. Et... Pour la première fois de sa vie, il était différent. Il n'a pas voulu me dire où il était, Etai non plus. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose qui l'a vraiment affecté. Comme quoi Je ne sais pas exactement, mais... J'ai trouvé ça dans sa poche. Lucky Kitty. Qu'est-ce que c'est Un club de striptease. J'y suis allée tout à l'heure pour montrer des photos à la barmaid au cas où elle aurait pu le reconnaître. Et alors Inconnu au bataillon. Mais c'était une photo de vous quatre. Et elle t'a reconnu, toi. Moi. Cody Tu y es déjà allé non, il faut avoir 21 ans pour y entrer. La limite d'âge n'est pas toujours respectée. Elle a dû confondre, j'y ai jamais mis les pieds. Peut-être bien. Mais ce n'est pas tout. Le soir où Jason a eu cette carte, est le même soir où une danseuse de ce club a disparu. Elle s'appelait Becca. C'est pas la fille qu'ils ont trouvée dans le ravin Si. Et la barmaid a aussi dit que... qu'elle était partie tôt ce soir-là pour aller à une soirée privée et que le garçon qui avait loué ses services était très jeune. Attendez une seconde. Qu'insinuez-vous, Madame Harris Vous ne trouvez pas qu'il y a une sacrée coïncidence Jason est rentré très tard, le soir où cette danseuse a disparu. Il avait une attitude étrange, et il avait sur lui la carte du club. J'espérais que vous pourriez m'aider à éclaircir tout ça. Cody, tu ne sais rien à propos de tout ça, n'est-ce pas Non, il y a du tout. Excuse-moi, mais je crois bien que si. Êtes-vous en train de traiter mon fils de menteur Kurt. On ne peut pas savoir ce que c'est que de perdre un enfant tant que ça ne nous est pas arrivé. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi Jason a fait ça pour pouvoir continuer de vivre. Alissa, je sais que vous espériez trouver des réponses, mais il ne peut pas expliquer ce qu'il ignore. Madame Harris, j'aimerais vous aider, mais je ne peux pas. Tu es sûr, Cody Moi, je crois que si. Bon, écoutez, maintenant ça suffit. Je compatis à votre chagrin, mais je ne vous laisserai pas entrer dans ma maison et accuser mon fils de cette façon. Il était là. Il t'en veut au club, Cody. Je vais aller parler à Ty. Je vais aller parler à tout le monde et je connaîtrai la vérité que tu me la dises ou Alissa, pas. Alissa, je plaisante pas. Vous devriez y aller. Je n'en resterai pas là. Attendez. J'ai engagé la stripteaseuse. Quoi Elle a raison. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Cody, ne dis plus un mot. Non, papa, il faut qu'elle sache la vérité. Jason et Ty m'ont rejoint avec Gabe au château du lac ce soir-là. J'ai loué les services de la stripteaseuse. Elle est venue à la maison. Elle est restée environ une heure. On s'amusait bien, on était un peu sous. Jusqu'à ce que... Becca et Jason commencent à se disputer. Je suis allé dans le couloir où je les entendais se crier dessus. Et j'allais les rejoindre, mais avant que j'arrive, 
Il l'a poussé dans les escaliers. Jason s'est senti très mal, après coup. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Alors on a fait un pacte ce soir-là pour protéger notre ami. On a caché le corps. Et on a promis de ne rien dire. Jason l'a poussé. Je sais, on n'aurait pas dû, mais Jason était notre ami. On voulait pas qu'il aille en prison. Gabe, tu as accepté de cacher le corps pour protéger Jason Ouais. Ouais, c'était notre ami, comme Cody l'a dit. Madame Harris, je sais que vous cherchez la raison pour laquelle Jason a mis fin à ses jours. Mais... Quand il est mort, aucun d'entre nous n'a cru bon d'entacher sa mémoire. Je suis désolé. Il n'aurait jamais fait ça. Madame Harris, je vous prie de me croire si je vous dis que nous sommes aussi choqués que vous. Je ne sais pas quoi penser. Mais mon cœur me dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Tu sais quoi J'ai une question pour toi. Mais où avais-tu la tête, bon sang Tu aurais dû venir me parler de tout ça. Tu nous as caché autre chose, hein Un autre petit détail que tu aurais oublié Mais non, c'est tout ce qui s'est passé. C'est tout. tout ce qui s'est passé. Gabe Pourquoi j'ai l'impression que vous nous cachez quelque chose Il n'y a rien d'autre. La question s'adresse à Gabe. Réponds-moi, Gabe. Gabe Réponds à la question Cody. Ça va C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Quoi Je l'ai poussé. Tu l'as poussé Mais pourquoi Pourquoi tu as fait ça Parce qu'elle commençait à m'énerver. Juste parce qu'elle commençait à t'énerver. Tu veux que je te dise Pendant un bref instant, j'ai cru qu'il était possible que tu aies une cervelle. Comment as-tu pu nous mettre dans cette situation Comment as-tu pu vais... nous mettre dans cette situation Je suis désolé Tu es désolé Je suis désolé Ça n'a aucune importance. Ce qui est fait est fait. Tu me dégoûtes, tu m'entends Il faut qu'on se calme et qu'on réfléchisse à la conduite à tenir. Taille était présent oui. Alors je vais commencer par appeler Oli et m'assurer qu'il raconte la même histoire que les garçons. Hein? Appelle-la tout de suite, chérie. J'espère pour toi, mon grand, qu'on pourra étouffer l'affaire. Maintenant, assieds-toi. Il pourrait finir en prison lui aussi. Quoi C'est pour ça qu'il faut qu'on accorde nos violons. J'ai été assez claire. Oh, oui. Nous comptons sur toi. Euh, C'est très important, Oli. Ça pourrait coûter très cher à ta famille si Taï ne confirme pas l'histoire de Cody. Je comprends, Dominique. Assure-toi qu'il comprenne lui aussi. Je m'en charge. Parfait. Je te rappelle bientôt. Il ne dira rien. Il ment. Je ne crois pas une minute que Jason ait poussé cette fille dans les escaliers et qu'il l'ait tuée. Maman, et si c'était vrai Tu le connais, il a dû culpabiliser à mort et ça explique pourquoi il s'est suicidé.
Tani, est-ce que tu as déjà vu Jason se mettre assez en colère pour ne serait-ce qu'élever la voix Il était comme ton père, il se mettait en colère et il se taisait, ce qui avait le don de m'énerver. Toi et moi, on n'est pas pareil, on cherche tout de suite à se battre. Je le crois pas. Mais si ça s'est pas passé comme ça, alors comment ça s'est passé Mais je crois que ça s'est passé exactement comme Cody me l'a raconté. Seulement, je ne crois pas que ce soit Jason qui l'ait tué. Réfléchis un peu. Jason n'aurait jamais demandé au garçon de couvrir son meurtre. Il se serait rendu à la police. Je crois que Ty aurait fait la même chose. Il reste donc Cody et Gabe. Si c'est Cody ou Gabe qui a poussé cette fille, comment crois-tu que Jason aurait réagi Il aurait flippé, c'est sûr. Et que penses-tu de ce pacte qu'ils ont conclu pour protéger le coupable euh, Il aurait fallu le convaincre avec de sacrés arguments. Ça explique le comportement bizarre de Jason le soir où il est rentré si tard. Tu crois que c'est ça qu'il essayait de me dire quand il est passé au salon Ou alors, peut-être qu'il voulait les dénoncer, mais qu'il n'a pas pu. Et je crois que la seule personne qui sache ce qui s'est passé ce soir-là, c'est Tai. Tai, je t'en prie. Dis-moi la vérité. Est-ce que la version de Cody est la bonne Je vous ai dit tout ce que je savais. Tai, donne-leur la bonne version, pas celle que Dominique voulait que tu dises. Dis-leur la vérité. C'est Cody qui l'a fait. C'est lui qui a voulu cacher le corps, pas vrai Ouais. Jason ne voulait pas. Enfin, moi non plus, je voulais pas, mais... Je savais que ça servait à rien de discuter avec Cody. Et Jason a refusé d'obéir. Cody l'a convaincu, mais il le vivait vraiment, vraiment très mal. Ty, crois-tu vraiment que Jason ait pu se suicider euh... Ou est-il possible que Cody et Gabe aient eu peur qu'ils racontent la vérité C'est ce que je me suis dit quand j'ai appris ce qui s'était passé, mais j'en sais rien. Est-ce qu'ils en sont capables à mon avis, je crois que cette famille est à peu près capable de tout. Mais s'ils ont vraiment fait ça, as-tu une idée de comment ils ont pu s'y prendre Jason a fait une overdose de somnifères puissants. Est-ce que Cody et Gabe peuvent s'en procurer facilement Pas que je sache, non. Je suis sûre qu'on peut se procurer de la drogue au lycée. Il y en avait mmh. déjà quand j'y étais. Ouais, mais pas un truc comme ça. Ça, c'est vraiment un truc... Personne au lycée n'achète de somnifères. Il a pu aller voir un médecin. Cody a 18 ans, il a pu avoir une ordonnance. Si Cody en voulait une, il se la serait faite lui-même, vous savez. Comment ça, sur son ordinateur Ouais. Ouais, il est très doué pour ça. Il a modifié un bulletin pour moi une fois. Quoi Ça fait un bout de temps. Mais même s'il avait pu en falsifier une, ses ordonnances sont vérifiées. Oui, la pharmacie doit d'abord appeler le médecin avant de donner les médicaments. Non, mais... C'est très facile, il lui suffit de changer le numéro de téléphone en mettant le sien. Et quand la pharmacie l'appelle, il se fait passer pour un médecin et confirme l'ordonnance. Oh, tu crois que c'est possible de faire une chose pareille Ouais, c'est possible. Comment on pourrait vérifier Il y a à peu près une centaine de pharmacies à Philadelphie. Et ils ne donnent pas d'informations de ce genre. L'ordonnance est peut-être encore dans son ordinateur, mais... Je sais pas comment y accéder. Et même si je savais, il a sûrement tout effacé. Il y a peut-être une autre solution. Laquelle Et s'il y avait un moyen de retrouver le fichier Comment euh, Ma copine au travail, Shari. Son petit ami est informaticien. Des boîtes le paient pour qu'ils piratent des ordinateurs afin de tester leur pare-feu. Oui, s'il y arrive, ils savent qu'ils ont besoin de plus de sécurité. Oh. Dites-moi ce qu'il lui faut. S'il veut l'adresse IP de Cody, je vous l'obtiendrai. Merci. Ouais, je pourrais convaincre Aaron. Merci. Je te rappelle, ma belle. Ça marche. À plus tard. Excusez-moi. C'est presque fini. Salut.
Je vous présente Aaron. Enchanté Aaron. Ravi de faire ta connaissance. Salut. Waouh, sacrée installation. Vous avez son adresse IP Ah, ah oui. Tiens. Génial. Comment ça marche Quand j'aurai entré son IP, je pourrai accéder à son ordinateur à distance. Vraiment C'est pas génial, ça Il a mis au point ce programme tout seul. Ça devrait pas être trop long. On a localisé son ordinateur. Qu'est-ce que c'est que ça Il vérifie quel système de sécurité Internet il utilise. Quand ce sera fait, je pourrai avoir accès à son bureau. Tu vas pouvoir aller dans ses fichiers Tout à fait, ouais. T'as réussi C'est l'ordinateur de Cody Ouais. Oh. Je vais commencer par son navigateur. Regardez, je peux voir tous les sites qu'il a visités. On cherche des sites qui auraient un lien avec des somnifères. Oui, Arlo Vox. C'est ce qu'a montré le rapport d'autopsie. D'accord, un petit instant. Regardez ces sites, là. Des informations sur votre médicament, Arlo Vox. Oh. Et on dirait que... Il a visité ces sites la veille de la mort de votre fils, Madame Harris. Il y a autre chose Je vais aller voir dans ces fichiers. Mais et s'il les a supprimés Ah, c'est pas grave. J'effectue une réparation des données sur le disque dur et je récupère tout ce qui aurait pu être effacé. Mais ça risque de prendre du temps. Tu as fait ce qu'il fallait faire, Thaï, vraiment, je t'assure. Tu crois J'en suis sûr. D'accord. D'accord. Ah, C'est quoi ça Je crois qu'on y est. Un carnet d'ordonnance. T'avais raison, maman. C'est lui. C'est lui. C'est un très bon faux. Pas étonnant que la pharmacie n'ait rien vu. Très beau travail, Madame Harris. Merci. Est-ce que ce sera suffisant pour l'arrêter ou pas Taï confirmera-t-il tout ce que vous m'avez dit Oui, il est à votre disposition, il attend votre appel. Bien, nous allons lancer un mandat de perquisition pour le château. Le moindre cheveu nous prouvera que la fille y était ce soir-là, ce qui nous donnerait un motif pour le meurtre. Est-ce qu'on peut faire autre chose Non, ça ira, Madame Harris, on prend le relais. Cody Masterson Oui Je vous arrête pour le meurtre de Jason Harris. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d'office. Vous comprenez ses droits Allons-y. Regarde, c'est Cody. Qu'est-ce qui lui arrive Allô Salut Alissa. Oh, Jennifer. Ça me fait plaisir de t'entendre. Je sais que ton téléphone ne doit pas arrêter de sonner, mais je voulais savoir comment tu allais. Oh, ça va bien, merci. Tu dois être soulagée que tout soit enfin terminé. Oui, on était contente que le verdict tombe enfin. Je comprends. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit, ma chérie. Merci. 
Ton amitié compte beaucoup pour moi. Passe un joyeux Noël. <rire> oui, joyeux Noël à toi aussi. <rire> Merci, au revoir. À bientôt. Oh, regarde ça, je l'adore celle-là. Tu te rappelles quand il l'a faite Pour le spectacle de Noël de CEA. Il détestait ce costume. Oh, il était mignon, serre. Mais il n'arrivait pas à faire tenir les bois. <rire> Et ils sont tombés en plein milieu du spectacle. Je m'en souviens très bien. Il était si mignon. <rire> Toi aussi, tu étais mignonne là-dedans. Oh. <rire> tu as un si joli visage. Toi et moi, ma chérie, je t'aime, Pamela. Moi aussi, je t'aime.